فاطمت بزعتم منی من اعذاها فقد آزانی فاطمہ میرا جس ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ناظرین سلام علیکم ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہماری اس خاص پیشکش کہ جو خصوصاً ایام فاطمیہ سے اختصاص رکھتی ہے اس پروگرام کا نام ہے الحقائق کہ جس پروگرام میں ہم اہل سنت اور اہل شیو کے کتب میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے خصوصاً شہدادی کونین کے حوالے سے جو حقائق اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں ہم ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی غلط فہمی جو مسلمانوں کے درمیان جناب سیدہ اور خلیفہ اول کے بیچ ہے اس کے بارے میں ہم کتابوں میں دلائل تلاشتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سرزمین نجف اشرف سے موجود ہیں حافظ مولانا زیغم الغروی صاحب جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کر سب سے پہلے بطور کلی اس بات کا ثابت ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور ابو بکر کے درمیان روابط سمیمانان تھے اور جو اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کی ہمکاری کیا کرتے تھے کیا یہ تمام باتیں صحیح ہیں جی نہیں بالکل غلط یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ اگر حالت روزہ میں اپنی زبان پر لائے جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا بے شک ان کے درمیان اختلاف تھا ان کے درمیان روابط سمیمانہ نہیں تھے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی تھی اور ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اہل تسنن کے کچھ مصادر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے ہمارا شاہد اول دلیل اول صحیح بخاری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو باون کتاب المغازی اور صحیح مسلم جل نمبر تین صفحہ نمبر تیرہ سو اسی حدیث نمبر باون کتاب الجہاد ان دونوں کتابوں میں ایک روایت موجود ہے وہ روایت یہ ہے فرمانتے ہیں ان آئشہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر یہ روایت طولانی ہے آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں میں صرف صرف ترجمہ کر رہا ہوں یہاں کہتے ہیں کہ آئشہ فرمانتی ہیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کی جانب کسی کو بھیجا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا خلاصہ ابو بکر نے حق زہرہ سلام اللہ علیہ سے انکار کیا اور یہ فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانتے ہیں کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے جس طریقے سے سائر مسلمین کا اس میں حق ہے اسی طریقے سے علی محمد کا بھی اس میں حق ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے ہم ان کے صدقے کو تغییر نہیں دیں گے یہ ابو بکر کا جواب تھا ہماری شاہد مثال عبارت یہ ہے فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَ مِنْهَا شَيْئَا ابو بکر نے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حقوق میں سے کوئی حق حضرت کے حوالے نہیں کیا یہ یہاں پہ بات ختم ہو رہی اب یہاں سے جو ہماری شاہد مثال ہے وہ یہ ہے فرمانتے ہیں فَوَجَدَتْ فَاطِمَتُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَالِنْكَ فَحَجَرَنْتُ پس فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے اسی علت کی بنا پر یعنی جب ابو بکر نے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے حق سے انکار کیا تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر پر غضبناک ہوئی اور ابو بکر سے دوری اختیار کر لی فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِيَتْ اور ابو بکر سے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ حضرت زہران سلام اللہ علیہ کی وفات واقع ہو گئی وآشد بعد النبی ستت اشہر فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا اور جب حضرت زہران سلام اللہ علیہ کی وفات واقع ہوئی جب حضرت زہران سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی تو ان کے شوہر علی بن عبی طالب نے انہیں رات میں دفن کیا ولم یعظن بہا ابا بکر وصل علیہ اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے جنازے میں شرکت کریں اور ان کے جنازے پر نماز پڑھیں یہ عبارت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے دوستان عزیز اس روایت میں دو نکتے ہیں نکتے اول حضرت زہران سلام اللہ علیہ اور ابو بکر میں روابط سمیمانہ نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ اختلاف تھا حضرت زہران سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ابو بکر کے سامنے 
اور ابو بکر نے اس حق سے انکار کیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے یا تو ابو بکر جھوٹے ہیں یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ جھوٹی ہیں یا بتعبیر دیگر وہ جھوٹا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ کہا یا وہ جھوٹا ہے جسے لوگوں نے صدیق کہا اس بات کو پہچاننے کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے اور وہ طریقہ قرآن مجید ہے قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البینت و اطاہرکم تطہیرہ تمام مفسرین شیعہ و سنی کا اتفاق ہے کہ ان میں سے ایک شخصیت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے پس فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ان کی صداقت کی گواہی دی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ شخصیت کے جس کے بارے میں خدا بند متعال نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جس کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی دی ہو کیا وہ جھوٹی ہو سکتی ہے اگر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹی تو قرآن جھوٹا اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنت میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ کہ ابو بکر معصوم ہے یا پھر یہ کہہ کہ اس آئین تطہیر میں ابو بکر بھی شامل ہے یا یہ کہے کہ خدا بند متعال نے ابو بکر کی شان میں آیتیں نازل کی ابو بکر کی صداقت کی گواہی دی پس اس مقدمے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر نے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے جواب میں ایک جھوٹی منگھڑت حدیث بیان کی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دوستان عزیز یہ نکتہ اول جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہم اس مطلب پر دو دلیل لے دیں گے پہلی دلیل واضح ہو گئی اب دوسری دلیل اگر جن نہ صرف یہ کہ حضرت زہران سلام اللہ علیہ اور ابو بکر میں اختلافات تھے بلکہ اختلافات اتنے زیادہ تھے کہ حضرت زہران سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پر لعنت و ملامت کی بلادری اپنی کتاب انساب الاشراف جل نمبر دس صفحہ نمبر سیونٹی نائن باب وفات ابو بکر اور اسی طریقے سے ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نحج البلاغہ جل نمبر سولہ صفحہ نمبر دو سو چودہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے اپنے حق کا مطالبہ کیا ابو بکر نے انکار کیا تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو غضب آیا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر پر غضب نہ کھوئیں اور ابو بکر کو خطاب کر کے ابو بکر پر لعنت بھیجی روایت کافی طولانی ہے ہم مورد بحث جملے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے واللہ لا اکلمک حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے ایک جملہ خدا کی قسم میں تم سے کلام نہیں کروں گی واللہ لا ادعون علیک اور خدا کی قسم میں تمہارے اوپر لعنت کروں گی میں تمہارے لئے بد دعا کروں گی یہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے جملات ہیں تو سمجھ میں یہ آیا نہ یہ کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور ابو بکر کے درمیان اختلافات موجود تھے بلکہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پر لعنت بھیجی اور یہ کسی شیعہ کتب نہیں بلکہ اہل تسنن کی کتب سے بیان کیا گیا ہے دوستان عزیز مسادر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک جلسے میں بیان کروں بہت ہی زیادہ ہیں دوستان عزیز خلاصہ و نتیجہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جملات سننے کے بعد کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور ابو بکر کے درمیان روابط بہت ہی سمیمانہ تھے کوئی اختلاف نہیں تھا 